굿모닝 남상수입니다 스위스에서의 둘째 날 아침에 밝았습니다 날씨가 화창하죠 지금 인터라켄 쪽으로 가려고 숙소를 옮기고 있습니다 인터라켄은 스위스 베른주에 위치한 도시인데 스위스의 중부 지역입니다 특히 스위스의 가장 멋진 산맥인 윤프라우가 있는 곳이죠 줄이 여기서 무사히 동인터라켄 역으로 내렸습니다 여기서 슬쩍 들러보면 이런 티켓 파는 곳이 보이는데 이곳이 인터라켄 열차를 파는 티켓 부스입니다 한국에서 동신 항운 사이트에 들어가서 미리 정보를 얻었는데 이 사이트에서 할인 쿠폰을 프린트해서 예매할 때 보여주면 됩니다 정가가 대략 35만원 정도 하는데 할인 쿠폰을 적용하면 대략 10만원 저렴하게 구입할 수 있고 또 신라면까지 줍니다 너무 알차죠 융프라오에 올라간 어, 방법은 여러가지 있지만 어, 저는 그린덴발트 방향 기차를 타고 곤돌라를 타고 올라가는 여정으로 선택했습니다 곤돌라를 타고 이제 올라가고 있습니다 하늘도 정말 깨끗하고 풍경도 정말 아름답습니다 야, 이런 한적한 풍경을 보고 있으니 정말 힐링이 저절로 되는 것 같습니다 이제 곤돌라에서 내려서 산악 열차를 한번 환승해야 됩니다 융프라워 가는 길이 참 쉽지 않죠 그런데 풍경이 너무 아름다워서 경치를 한바탕 구경하고 나면 시간이 금방 흘러갑니다 내리면 이렇게 사람들이 기차를 타려고 줄을 서고 있는데 저는 동인터라켄역에서 요금을 조금 더 추가해서 바로 탈수 있는 킷을 구매했습니다 그러면 이렇게 오래 기다리지 않고 금방 탈수 있습니다 산악열차까지 탔으면 이제 융프라오 가는 길은 다 끝난 겁니다 대략 15분 정도 산악열차를 타고 올라가면 드디어 융프라오에 도착입니다 저 화살포 방향으로 따라가면 융프라오에 가는 길로 진입을 하게 됩니다 유럽의 제일 높은 곳에 와서 환영한다는 메시지가 나오는데 실은 몽골랑산이 더 높다고 합니다 이렇게 출입구에 들어서면 몇 가지 테마별로 장소가 정해져 있는데 일단 전망대부터 봐야겠죠 그런데 갑자기 높은 곳에 올라오다 보니까 머리가 살짝 살짝 어지럽게 시작합니다 아 미리 고산병 약좀 챙겨서 먹었어야 되는데 그걸 또 깜빡하고 안 먹고 올라오다 보니까 이때부터 이제 머리가 좀 지끈지끈하기 시작합니다 스핑크스 전망대에 먼저 들려서 어, 잠깐 휴식을 취하고 있습니다 그런데 휴식을 취하기엔 너무 산이 아름다워 가지고 한 바퀴 돌다가 휴식을 좀 취해야겠습니다 아 대략 한 15분 정도 좀 지나니까 몸이 좀 회복이 되기 시작해서 이제 정신이 좀 맑아졌습니다 이제 정신을 차리고 또 풍경 감상을 하고 있습니다 예상외로 정상인데 많이 춥지 않고 바람이 산뜻하고 시원합니다 이곳은 전망대라서 밖에 나갈 수는 없고 다른 곳을 통해 밖으로 나갈 수 있습니다 자 이곳은 또 다른 곳으로 가기 위한 또 테마관인데 아름다운 장식으로 연출되어 있는 곳입니다 이런 워터볼 같이 생긴 이런 커다란 구 안에 이런 스위스의 풍경을 잔뜩 모아놓은 그런 풍경입니다 정말 앙증맞은 그런 워터볼 같은 느낌이죠 자 유럽의 정상을 대표하는 윤프라우 요후의 풍경을 그린 벽화인데 아, 정말 어떻게 사람들이 이쪽에 산악 열차까지 만들고 관광 상품으로 발전을 시켰더니 정말 대단합니다 자 이곳은 이골 같은 그런 곳인데 온통 얼음으로 가득 꾸며 놓은 곳입니다 
아 이렇게 피아노 치는 <웃음> 저런 조각상도 직접 깎아서 전시를 해놨고 이 안은 생각보다 그렇게 많이 춥지는 않습니다 이렇게 또 아이스 에이지 저런 <웃음> 인형까지 잘 꾸며 놨습니다 이곳을 무사히 통과하게 되면 이제 아름다운 눈의 나라로 들어갈 수 있는 통로가 나옵니다 와 입구에 들어서자마자 감탄사가 절로 나옵니다 와 정말 멋진 풍경이죠 이제 정상에서 눈좀 밟아 봐야겠습니다 제 바닥이 미끄러워 가지고 이걸 끈을 잡고 이렇게 올라가야겠습니다 아이고 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 그래서 눈쌔 높이 와 장난 아니네 이렇게 아우 미끄러워 Sorry. Ah. Yeah. Let's go. 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 하늘이 엄청 편한데 제가 지금 스위스쿠키 팔로기 있는 데서 어, 사진 찍는 게 아주 포인트죠 사람들이 점점 뭐 줄을 서 있습니다 강아지 패스하고 있죠 사람들 없는 곳에서 사진을 좀 찍었네요 아, 생각보다 날씨가 그렇게 많이 춥지 않습니다 햇살이 워낙 강해가지고 바람 막이 하나만 입고 춤을 추고 아 날씨 정말 좋네요 상쾌하고 야 정말 장관이죠 아 이렇게 설경을 바라보니 숨이 확 트는 것 같습니다 야 정말 히말라야 정상까지 올라가면 어, 세상이 어떻게 보일까 그런 또 호기심이 생기는 순간입니다 아 그런데 히말라야까지 가는 건 정말 빡셀 것 같아서 도무지 엄두가 나질 않네요 한바탕 구경을 하고 난 다음에 이제 음, 신라면 한번 먹어 봐야죠 아 여기서 티켓 구매한 음, 요 티켓을 보여주면 어, 신라면을 제공을 합니다 손으로 제공되는 라면인데 건리가 생각보다 많이 간다 잘 섞어 봐야겠습니다 맛있네. 눈이 가득한 유럽의 정상 위에서 먹는 신라면 정말 꿀맛입니다 꿀맛 한국분들도 생각보다 많이 오신 것 같습니다 모두 신라면을 들고 열심히 한글 하고 계십니다 그 정상에서 파는 이런 파스타 몇 종류를 먹어봤는데 맛은 그냥 그렇습니다 그냥 샌드위치를 밑에서 사와 가지고 먹는 게 훨씬 나을 것 같습니다 저는 미리 사온 샌드위치를 또 꺼내서 한입 먹고 있습니다 자 이게 꿀맛이죠 또눈 쌓인 산을 바라보며 먹는 식사 한바탕 거하게 했습니다 용프라워 관람을 아주 알차게 마치고 이제 내려오는 길입니다 라우터 부르는 방향으로 내려오는데 여기 풍경도 정말 끝내줍니다 저 멀리 보이는 눈 쌓인 산들 아 그리고 정말 평온한 저 평원들 자 여기가 진짜 스위스구나 하는 그런 생각이 듭니다 아 어쩜 이렇게 풍경이 아름다울까요 아기자기하고 아 이렇게 알차게 풍경을 감상하고 시내로 가는 열차를 탑니다 융프라우 가는 음, 비용이 좀 약간 많이 들긴 한데 꼭 한번은 경험해 볼 만한 가치가 충분히 있는 그런 곳인 것 같습니다 아름다운 융프라우 풍경 어떠셨습니까? 
오늘도 시청 감사합니다 여러분.